தலைவர் அவர்களே சக சொல்வேந்தர்களே நண்பர்களே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தலை சிறந்த பேச்சாளராகவும் நல்ல தலைவராகவும் உருவாகவும் முடியும் மற்றவர்களை உருவாக்கவும் முடியும் என்பது உங்களில் எத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நண்பர்கள் நான் இங்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை உங்க முன் வைக்க போறேன் அதாவது இந்த மன்றத்துல முத முதல்ல நீங்க வந்து மன்ற உறுப்பினரா சேரும் பொழுது என்ன காரணத்துக்காக இந்த மன்றத்துல சேர்ந்து தமிழ் மேல் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பற்றா மேடை பேச்சின் மேல் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு காதலா இல்ல தலைமைத்துவத்தின் மேல் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு வேட்கையா இது எந்த காரணமா இருந்தாலும் சரிங்க ஏன் சமீப காலங்களில் உங்களுடைய ஆர்வம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே போகின்றது யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது வேறென்றும் காணோம் என்று பாரதிதாசன் முழங்கினார் இது உண்மையிலே நீங்க நம்புறீங்களா மேடை பேச்சு என் மூச்சு என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் மன்றத்தில் ஒரு தரமான படைப்புகளை நீங்கள் படைத்திருக்கின்றீர்களா அல்லது என்னடா இது மன்றம் என்று சளிப்பு தட்டுகின்றதா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா என்னடா இது மன்றம் என்று சொல்றதை விட என்னோட மன்றம் என்று சொல்லி பாருங்கள் இந்த மன்றம் சிறகடித்து வெற்றியை நோக்கி பறக்கும் நண்பர்களே இது நீங்க தான் செய்யணும் ஆர்வம் என்பது நீங்க தான் உருவாக்க வேண்டும் பிறர் வெளியிருந்து கொண்டு வர முடியாது இதை மிக அழகாக சொல்லி இருக்கின்றார் முனைவர் கவிதாசன் அவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்காருனா இரண்டே வரி கவிதை தாங்க மிக அழகான கவிதை உள்ளிருந்து திறந்தால் ஜனனம் வெளியிருந்து திறந்தால் அது மரணம் அதாவது ஒரு முட்டை எடுத்துங்க உள்ளே இருந்து திறந்து வருதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த குஞ்சு தானா திறந்து வெளியே வருது அது ஒரு உயிர் உருவாகின்றது ஜனனம் என்று நீங்க வெளியிருந்து உடைக்க முயற்பட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த முட்டை உடைந்து அந்த குஞ்சு இறந்து போகின்றது அங்கே மரணம் நிகழ்கின்றது இது போலதான் ஆர்வம் என்பது நீங்க தான் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு மன்றம் என்பது ஒரு சுமார் இருபது மன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றோம் அதில் ஒரு ஏழு பேர் வந்து ஒரு செயற்குழுவாக உருவாகி அவர்கள் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள் அந்த திட்டத்தை நாம் நகர்த்தி கொண்டே போகிறார்கள் வெற்றியை நோக்கி அதற்கு நம்ம மன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றோம் இந்த மன்றம் வெற்றி பெறுகின்றது மன்ற உறுப்பினர்கள் சொல்லும் பொழுது கட்டாயம் எதிர் நீச்சல் போட வேண்டியதான் சில நேரங்கள்ல வந்து நமக்கு சவால்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த சவால்கள் வரும் பொழுது நாம் தான் எதிர் எதிர் சென்று அந்த எதிர் நீச்சல் போட்டு அந்த வெற்றி அடைய வேண்டும் சாதாரண ஒரு மீன் சொல்லி கொடுக்குதுங்க எவ்வளவு ஒரு முக்கியம் சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்க ஒரு ஆற்றில் ஒரு த நீர் ஓடுறதுன்னா நீங்க பாருங்க இறந்த செத்து போன மீன்கள் தான் ஆற்றின் அந்த நீரோடையோட செல்லும் உயிரான மீன்கள் பாருங்க அந்த நீரை எதிர் நோக்கி எதிர் நீச்சல் சென்று போட்டுக்கொண்டே செல்லும் சாதாரண ஒரு மீன் சொல்லி கொடுக்குது நம்ம மனிதர்களாச்சு இன்னும் சிறப்பா செய்யலாமே நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த டோஸ் மாசஸ் இன்டர்நேஷனல் வந்து ஒரு சர்வதேச அமைப்பு நம்ம மன்றங்களோட கருப்பொருள் என்னது வே லீடர்ஸ் ஆர் மேட் தலைவர்கள் உருவாகும் இடம் தலைவர்கள் என்ன தலைவர்கள் என்பவர் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும் இவரை பார்த்து இவர் போல நம்ம வரணும்னு இருக்கணும் அதுதான் தலைவர்கள் மகாத்மா காந்தி அவர்களோட வாழ்க்கை அவர் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு மை லைஃப் இஸ் அ மெசேஜ் டு த வேர்ல்ட் என்னுடைய வாழ்க்கை உலகத்திற்கு ஒரு பாடம் ஒரு ஒரு மெசேஜ் அப்ப இப்படிதான் காந்தி வாழ்ந்தாரு இப்படி நம்மளும் வாழணுன்ற ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிற முன்மாதிரியா இருக்கும் இதுதான் தலைவர்கள் அதே வேலையில கண்ணதாசன் அவர்கள் இருந்தார் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர் என்ன சொன்னாரு என்னோட வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டேன் என்ன போல நீங்க வாழாதீங்கன்னு சொன்னாரு அது வேற விஷயம் கவிஞர் கண்ணதாசன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் போய் பார்த்தாங்களாம் 
போய் சொன்னாங்களாம் ஐயா ஏன் ஐயா இந்த மாதிரி தண்ணி குடிச்சு உடம்பு கெடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாங்களாம் அவர் ரொம்ப கோவத்தோட சொன்னாரான் கண்ணதாசன் யோ உள்ள என்ன போகுதுன்னு பார்க்காத வெளியே என்ன வருதுன்னு பாரு அப்படின்னாராம் அவர் கவிஞர் அவர் மாபெரும் கவிஞர் தன்னை உருக்கி கொண்டு உலகத்திற்கு பிரகாசம் கொடுத்தார் கவிஞர் கண்ணதாசன் அந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ முடியாது அதற்காக நீங்க போயிட்டு விஸ்கியோ பிராண்டியோ உள்ள இறக்கினா நாளைக்கு வாந்தி தான் வெளியே வரும் கவிதை வராது இறுதியாக நண்பர்களை நான் இப்போ இன்னும் உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன் ஒரு கோயிலுக்கு செல்லும் நீர் தீர்த்தமாகின்றது சாம்பல் திருநீராகின்றது சாதம் பிரசாதமாகின்றது அதே போல ஒரு மன்றத்திற்கு வரும் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் இங்கே வந்த பிறகு இங்கு கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடத்தின் மூலமாக நல்ல ஒரு மனிதனாக நல்ல பேச்சாளனாக நல்ல தலைவனாக நல்ல மனிதனாக உருவாக வேண்டும் ஆக இறுதியில் உருவாகு உருவாக்கு உன்னால் முடியும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளிந்த இந்த மன்றத்திற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்